好的，那么看看今天小狼给大伙带来一个非常冷门的格斗游戏，但是小的时候我狼呢还真的是玩过啊。这个游戏名字呢叫《爆裂人的复仇》，我们玩的是加强版。呃，加强版呢，顾名思义啊，就是可能玩的比较实在啊。其实正因为这个游戏呢本身就是死斗啊，是无规则格斗。对吧？你像你拳皇又有武器，又有雷管，又有刀什么，还有棍子、大锤什么的啊。呃，说是拳皇，但是其实无规则可以理解，对吧？你这个游戏它就是纯纯死斗啊。操作者呢是来自于我们的这个史库比 Pro。呃，这个游戏咱们选的是 BOSS 啊，这个 BOSS 呢叫黄白虎啊，就是他这个名字叫白虎也行，反正白虎嘛，伯虎、唐伯虎、黄白虎，传说中的最强全胜啊。这个游戏呢是这个 S N K 协助发行的啊，也就是说，呃，制作呢虽然说不是他啊，但是他这个根据这个，呃，根据某一个这个可能是其实跟街霸也有一定的渊源啊。最开始的模型呃想做成街霸的效果啊，当然这个暴力人的复仇呢，其实个人感觉这个游戏其实一般。呃，我小的时候玩吧，我就觉得这个游戏呃特别的呃也也不能说简单，也不能说难。总体来讲，这个游戏我其实从小我选 BOSS 啊。我不知道大家伙选呃选不选？我小时候选 BOSS 呢，就是说这个一批和二批同时拉上。我小的时候我不知道是拉上啊，我以为是转圈儿啊，就是两个人同时一转圈儿，然后这个选人界面就可以出来了，所以就可以选这个黄白虎啊。黄白虎呢这个角色呢，其实作为 BOSS 来讲，你可以发现啊，他还真是有点，这个怎么说呢？好像并没有像其他的格斗游戏那么的强的感觉。而且呢，有点单腿儿，给人一种这个啊，像这个小日子那个叫什么来着？这个艺伎啊，是吧？啊，对，歌伎啊，叫什么？这个这个歌舞歌舞丁啊，什么什么玩意儿的啊？这个反正呢，这个小单腿儿往那一站啊，就这个这个这个整的是中国武术这双节棍。反正总体来讲啊，这个他们参与的这个战斗本能锦标赛啊，残酷无规则限制啊，这个反正是咔咔就是整。呃，总体来讲呢，这个往届挑战这个黄白虎啊的这个，基本上这个呃挑战黄白虎啊都是有去无回的。也就是说，无论你最后获得的是冠军还是什么啊，最后呢是要决赛打这个死斗啊。你看他说上面写个死，对吧？你像街霸里面后面写的是天，啊、呃，这里面你可以看到啊，各种到其他地方去挑战。黄白虎这个角色呢，尤其再加上咱们这个气儿，你各种练这个气儿，你就这个无极这个双极棍这个必杀的优先优先呢太高了啊！你看，你就无论你怎么打，我就双节棍，伤害呢虽然说不是像这个其他格斗游戏里面那个 BOSS 里面那么高，但是这个判定也是离谱，而且其他的角色也没有那么赖吧啊！我个人感觉，你看，呃，各种地方都有啊，这个什么呃，这个这个各种各种大洲的啊，有什么韩国人啊。有什么韩国人啊？这个当然作为一个小日子的游戏啊，这个，对吧？日本是比较多的啊。这里面呢，咱们由于玩的是加强版选 BOSS， 所以说，呃，没什么其他所谓的技术而言啊，咱们就，呃，就看一看乐呵乐呵就好了啊。这个并不是说这个一定要怎么样啊，这个显示这个游戏有多么呃多么屌。但是如果是有机会的话，可以给大家伙找一找这个其他的这个国外大神做的这个 TAS。如果说 TAS 做的话呢，肯定是要呃更华丽一些，更匪夷所思一些啊。<咳>好，你可以看到他这个冲刺必杀，像不像这个这个呃呃拳皇里面的卢卡尔那个顺身，然后后面一顿打的那个感觉？好，可以看到啊，<咳>这边的这个呃敌方的这个也挺赖，可以看到判定也很高。但如果说啊，咱们要是真是。不为了这个速通啊，这个这个游戏其实很简单，这个 BOSS 有无数种赖招，而且呢，说你看，呃，飞行道具、弹地接还能再顺身接必杀。总体来讲呢，这个敌方也可以各种练必杀啊，也就那么回事了。如果要是不玩这个，这个当然这个游戏其实可以选啊，一开始上来咱们可以可以按啊，我记得有的游戏咱们设计的比较好是吧？啊，一上来的话咱们可以互相的，呃，这个双方可以配合一手。但是这个呢，就单纯的可以可以无限啊，这就是，这没没招啊，没招。你看啊，有这个呃，有这个日本的啊，叫神威祥，啊对吧？姓神威，神威是什么？《火影忍者》里面的那个，那个写轮眼的桐树神威嘛。还有叫李刀龙啊，这个为什么不叫李小龙啊？李刀龙，那他是个韩国人。然后还有各种各种名字啊，这个各种这个国家的啊，各种这个。
呃各种格斗的啊，这种这种人啊，所以说不做过多的解释。我觉得我印象最深的就是这小子啊，呃，很多游戏都有类似于像这种拿着那种机剑。大家伙看奥运会啊，看有轻剑、机剑、重剑什么的啊，这个各种玩法。但是这个飞行道具确认接这个冲刺必杀啊，这个确实挺有意思。这个有点让我想的是，小的时候让我想起那个佐罗，是吧？这个也是一个平民英雄的感觉啊，佐罗。呃，然后安尼亚，然后外加上还有另外一个游戏是哪个啊？呃。呃，另外也也是 S N K 的啊，是是哪里面的？我就突然想不起来了啊，就确实是啊，这个反正这种武器的也就那么个情况啊，反正这个这个角色啊，在我印象当中呢，反正也是呃挺逗的啊，他是意大利人啊，他这是基建嘛啊，基建，然后呢，这个瘦瘦瘦高高的啊，这个呃号称自己是意大利贵族啊，那有啥好贵族的啊，不如踢足球好了啊。好、啊，这个呢就是传说中的这个李刀龙，这个李刀龙小的时候，很多人啊，我们都觉得好像他是中国人啊，对吧？我我我我不知道你们怎么想啊，对吧？你像咱们街霸里面有那个飞龙，那个飞龙的话，就是传说中的这个，呃，对吧？这个咱们说这个呃功夫明星。好，可以看到啊，作为一个 boss 被打得这么惨，也是接必杀。那、呃、作为一个 boss 被被打得快残血了，其实他就是想要快速解决战战斗。这个如果要如果要是想要赖，就是就是这招就赖，因为他冲过去打的话啊，这个防即便对方防住啊，这个电脑也没有反制的手段。好，可以看到双节棍的判定也很高的，但是必杀不不能再后接必杀就比较弱啊，显得。h o l u g a n 他妈的这个这哈都肯得了，你看双节棍最后的残尾判定 ，OK。两个人同时连必杀，可以看出来呃优先级了。哎、啊，而且这个必杀呢，要赖的话可以抹血，打完的一瞬间，你看咱们马上就取消掉了，他一直防也没有用啊。这就是这个必杀赖的地方啊。可以看到这个游戏的智商啊，这个 AI 还是挺难的，即便用 BOSS 啊，咱们想要快速的解决战斗啊，也就那么回事。当然，咱们这个说是速通，因为一个冷门游戏啊，我感觉这个玩家呢还是，呃，可能是这个也是玩的比较随意啊。如果要说好好的去练，好好研究的话，这个游戏，呃，要选 BOSS 肯定会有更好的。你看这个地地方电脑的连招都非常帅，那、啊、确实连的很帅啊。OK， 一顿防。好啊，飞行道具接必杀，再卡地，来、呃、再接。但这个必杀的血量不是很高啊，啊，又来了。感觉这个弹地的飞行道具必杀有一个优先级，就是我提前练，然后呢，这个时候呢，对方起身有的时候可能会反制啊，起跳什么的，因为它是一个弹地，这点就比较恶心了。好，可以看到，这个必杀就是即便是这么抹血啊，这个也可以把这个也可以把这个人给赖死。但是最后你可以看到，如果电脑用这个黄白虎怎么说啊？啊，这个就有点反应速度慢了，没接上。全程玩赖啊，这个这个玩赖这个事儿，玩赖这个事儿呢，可能大伙儿觉得挺无聊的。主要是给大伙儿看看这个游戏啊。OK， 死！哎，这个哥们儿一看，你这个是什么呀？埃及的感觉了啊，这种埃及的法老这种感觉。那这个，我说句实话啊，有的时候你说你能记得，你能记住这个人的名字吗？啊，感觉好像不太好记啊，是不是啊？好，忍一忍，必杀！哎，这个各种双截棍打血虽然说不多，起身压制一下，直接磨死。这个防不用想着防住了啊，他是这什么什么玩意儿？什么三世啊？什么这个？这个你看他后面写个三，你知道吧？哈，这个这埃及哎埃及法老。埃及法老啊，呃，但是他这个年龄就有点变态了啊。他年龄的话，四千零三十八岁，我操！这个我我刚查的资料啊，四千多岁的埃及法老，这个阿尔西翁三世，从长眠中复苏的复仇王子，那他是怎么活的？木姨奶啊，这唠你姨奶呢，姨奶可硬实了啊。这个埃及法老直接磨死，完全不考虑对方的感受啊。身高两米零九，体重五十五公斤，这个太瘦。好，来看看，这个是整个这个游戏当中的另外一个啊，这个比较这个特殊的角色啊，他这个呃叫飞影财藏啊，这个
呃，一听这个名就是日式啊，而且他是一个特殊的角色啊，隐藏角色，也就是说啊，也不能叫隐藏角色啊，反正就是他打完他之后呢，最终呢就是这个黄白虎。我总想叫颜白虎呢，为啥呀？对吧？这个颜白虎是这个《三国演义》里面啊，《三国》里面的角色啊，颜白虎。好、啊、，OK， 可以看看啊，这个总体来讲呢，这个游戏就这么回事啊，一会儿看看打死他怎么说。这哥们这个地图有点像这个。呃，街霸里面那个龙啊，它那个地图啊，是不是挺像啊？街霸里龙那个地图呢，就是这个背景的感觉，呃，应该是京都啊，应该是京都。好，弹地波，骗对方出招，而且这里面呃打的过程当中会发现啊，可能根据这个联机啊，会有这个奖励，比如说 cool、great 啊、perfect 之类的啊。OK， 而且这个分这个游戏打分挺，这个这个游戏如果摊分挺狠啊！你看他一千八百万分数啊！好，黄白虎打黄白虎，白虎，博虎，<笑>我记得还有个角色叫百度啊！大家伙玩这个呃卡表的那个《三国志二》啊，那个闯关游戏。这个如果玩的是世界版啊，它的这个剧情呢，应该是，呃，什么成吉思汗什么的啊，也这个世界版，它这个成吉思汗什么的，好可以接，可以看到啊，这个电脑，哎，这招小的时候我也这么玩，还有这个高抬腿，这各种接啊，这也是小小小无限连，这电脑也挺赖的啊，哎，这是给机会了，直接双截棍，起身一磨，拜拜啊。有的时候电脑忍不住练一些败招啊，这理解不了。好，直接必杀啊！其实必杀最简单的就是我模拟血，你也没有招。好，弹地波，然后接必杀，对吧？啊，但是这个明显啊，距离太远了。僵直攻击，有一个侧身反推。好，是不是感觉就是赖啊？防住，再来。其实这个必杀你无限练，其实感觉真的是也很赖的。OK， 弹地波，再一必杀，可以直接打死了啊！好，那这样的话，这个游戏就通关了啊。总体来讲呢，很多人说不选 BOSS 好不好通啊？因为有高手玩也好通的啊。这个游戏，呃，主要是太冷门了，没人研究。就你就去想，就连我玩我都是选 BOSS， 那不选 BOSS 选啥呀 ？OK， 直接啊，他体内还有一个邪灵啊，这个就不多。最强全胜也并非如此，因为毕竟两个人都是全胜。OK。这个来自于我们的史酷比给大伙表演的这么一个视频啊，这个视频呢也是比较娱乐，在片尾的最后呢也是感谢大伙收听啊，希望大伙多多点赞、关注、转发、评论来支持我了，我们就下期再见吧。